посланник Аллаха, саллаху алейкум, донес, братья, полностью э, весь шариат до нашей общины, не оставив ничего, не упустив ничего. То есть, и действительно, он предлагал, предлагал все усердия, чтобы, то есть, до самой своей смерти, саллаху алейкум, чтобы донести до нас этот шариат. И оставил он эту уму, братья, то есть, на четком, понятном, своем ясном шариате. И говорит дальше шейх, то есть пророк, алейсалату ассалям, настолько разъяснил своей общине все то, в чем она нуждается, что даже Абу Дар, радайаллаху анху, говорил, وسلم, что пророк, алейсалату ассалям, то есть Абу Дар, описывая пророка Мухаммада, саллаху алейсалям, сказал, что он даже птицу, которая летит в небесах и просто то есть, двигает своими крыльями, даже ее нам не оставил, кроме как разъяснив нам. То есть, имеется в виду, на самые даже мелочи в нашей религии, братья, разъяснил нам посланник Аллаха. И как-то, братья, один человек из числа многобожников, курайшитов, сказал Сальману Аль-Фариси, одному из подвижников пророка, саллаху анху, сказал ему, «Аллямакум набиюкум хатта аль-хара». То есть, говорит, что ваш пророк обучил вас даже тому, как вы то есть, уединяетесь, имеется в виду, когда выполняет свою нужду человек. И что сказал Сальман Аль-Фарис? Говорит, наам, говорит, да. И говорит, действительно так и есть. Поистине пророк, саллаху алейкум саллям, запрещал нам, чтобы когда мы справляем свою малую или же большую нужду, оборачивались хиблей. Также у нас есть другой хадис, который привел Бухай Мусим. Также спиной также нельзя разворачиваться хиблей, когда человек справляет свою нужду. И также запретил нам подтираться, подтираться менее чем, то есть когда человек после того, как закончил, менее чем тремя камнями. Как ученые говорят, то, что в камень заходит что-то, то есть другое тоже. То есть если человек бумагой, например, и так далее, как это в наше время. И также запретил нам он подтираться правой рукой, или же брать для этого что? Высохший навоз или же кости. Или же кости. 